नेपाल युवा परिषद को फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण में सौ यदि हमी रम सन्दर्भ में यहाँ हम स्वागत करना चाहते आज को कार्यक्रम जब देश एक हिसाब से कोविड नाइन्टीन को प्रकोप प्रताड़ित समय में हम अर्थ तंत्र पक्की कमजोर अवस्था में छे अब अलग हमी समुन्नत किसिप कसरी अगड़ी लान सकस भाई हम ये खेल सानों एटा गफ गाफ को कार्यक्रम लो गफ में मैं आज पाहुना को रूप में मैं वहाँ लमंत्रण कर सके बैक स्टेज बा वहाँ लिया चाहिए सो आज म स्वागत करना चाहूँ गोकर्ण अवस्थी सर सर यहाँ लम स्वागत है धन्यवाद रो गोकर्ण सर पैला एसडीजी को मतलब एडवाइजर भी हो सो तो संगसंगे हिज जर्नलिस्ट राइटर तेज टीचर भर रुचा आप विभिन्न कार्यक्रम में व्यस्त हो कार्यक्रम हमें वहाँ लिया अलग मुस्किल नहीं पड़े थे सो आपको व्यस्तता का बावजूद भी हम कार्यक्रम में आईपुग्न भाग सर यहाँ लाइन धीरे धीरे धन्यवाद भर चाहते सर्वप्रथम धन्यवाद मैं बोलने अवसर बोला इसका साथ साथ हम एडुकेशन डाल डट कम विशेष धन्यवाद दिन चाहते हम एजुकेशन पार्टनर को रूप में भी हो रहा लाइव कार्यक्रम एडुकेशन डाल डट कम हेन सकूँ हे रह सो जी हम दर्शक श्रोता यहाँ विशेष धन्यवाद दीदी आज कार्यक्रम शुरू करने मनुमति चाहूँ गोकर्ण सर यहाँ ल एकदम अ समय सान्दर्भिक एट प्रश्न शुरू करूँ यो जो कोविड नाइन्टीन को अलग जो पैंडेमिक सीचुएसन छा अर्थविद को हिसाब से हजूले कसरी हे रहने इस अलग आपको विश्लेषण बट हम शुरू करूँ यहाँ कसरी हेन भाषा को अवस्था यो यो संक्रमण जो कोविड नाइन्टीन को कोरोना भाइरस को जो संक्रमण है तीन खाल असर पड़े है तीन टा असर इसको एटा स्वास्थ्य में पड़े असर छोटे स्वास्थ्य असर छोटे सामजिक असर छोटे आर्थिक असर छ स्वास्थ्य को असर को बारे में मैं यहाँ धेरे भन्न पर्दे हमी घर भि बस को कारण नहीं हमें आपको स्वास्थ्य जोगन का लगी हो संक्रमण नबढ़ोस् हमी सब सुरक्षित हूं भाई हो रहा घरम बसा खेल एवं सामजिक खाल समस्या भी आगे हमी सोशल डिस्टेन्सिंग को फिजिकल डिस्टेन्सिंग बाहर ननिस्कने कुछ सशंकित भाषो सामज अलग अर्क गई रहो दुटा कारण एकदम ठूल इंपैक्ट अर्थतंत्र में पड़े संसार भरी ना इसको असर पड़े ने केस में हेने वाले हमी एस्टिमेट ए अनुमान के कर हम दिन में करीब करीब दस अरब रुपया को उत्पादन हो जीडीपी लाई मोटामोटी रूप में मैं क्याकुलेट कर हेखे जीडीपी को साइज लाई तो दस अरब मध्य अवेन्टी पर्सेंट जी कमती बड़ी में साम हम एक्टिविटी बंद कमती में सेवेन्टी पर्सेंट एक्टिविटी बंद करीब करीब छि सात अरब रुपया को हम दिन में उत्पादन ठप्प अवस्था हो रहा इस मल्टिपल इंपैक्ट तो हमें विभिन्न तथ्यांक देखी सकता छो जो वर्ल्ड बैंक ने वन पोइंट फाइव देखि टू पोइंट एट सम्म प्रतिशत सम्म को मत आर्थिक वृद्धि होने भाषा जबकि सरकार को सुरू को प्रक्षेपण आठ दशमलव पांच प्रतिशत थी पीछे साढ़े पांच साढ़े छदि सातसम हमी हासिल कर सकस कि भाई अर्थमंत्री को प्रयास थो नई हाल्यो तस्ते आईएमएफ ने टू पोइंट फाइव भाषा रहा तथ्यांक विभाग ने भी लास्ट विक जीडीपी को तथ्यांक सावजनिक करते दुई दशमलव दुई सात प्रतिशत मत होने वाले अवस्था में अब यह मैक्रो इकोनमी में हेने वाले ये खाल असर छइक्रो लेवल में हेने वाले फर्म सब बंद हाउस होल्ड लेवल में हेने वाले हमी धरले रोजगारी गुमा अथवा पार्सली रोजगारी गुमा अवस्था बिस्तार बिस्तार सामान को सर्टेज होने सकने खतरा देखिए संगसंगे हम खी रीति जाने समस्या देखिए इसलिए खल्दी रीति जाने रामान कम पाने अवस्था को यो यो हमी देखि अर्थतंत्र को पूरे आकार संबंध में इसलिए असर कर अवस्था सर अम्म जो लगभग हम चालीस दिन भाई अच भन न अलग मतलब नंबर अफ डेज को लकडाउन में हम अलरेडी छोम को हम लगभग एक हिसाब से इकोनॉमिक लस कर ये कुछ हम आंकड़ा कसले अम्म रिपोर्ट में लियाई सकूँ भाग वी टक अबाउट डेटा मोस्ट अफ द टाइम है यह डेटा भैया हमें धेरे कुछ ठा हो यद्यपि नेपाल डेटा को बारे में हम तीन धेरे बहस भी करतेन सो के अलग को डेटा के भाषा हमें कति लस इकोनॉमिक लस कम में पुग्यों 
त्यस्तो अब आधिकारिक तथ्यांक त छैन तर अ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मैले अघि भने नि जुन हामीले मागको अन्त्यमा फागुनमा चाहिँ हाम्रो एक मागको मागको बीच र अन्त्यतिर मध्यावधि समीक्षा बजेटको गर्दाखेरि चाहिँ अ कम्तीमा पनि 6.5 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौ त्यो नै 2.2 प्रतिशतको हाराहारीमा झर्नु भनेको झन्ने झन्ने 4.5 प्रतिशत 5 प्रतिशत बिन्दुले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार संकुचित हुने देखिएको छ जुन जो जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा अब यसलाई रकमको हिसाबले हेर्ने भने 40 दिनमा करिब करिब 300 अर्ब जति साढे दुई सय देखि तीन सय अर्ब जतिको हाम्रो उत्पादन ठप्प भएको जस्तो यो आकलन हाम्रो छ तर अब यसको कुनै आधिकारिक स्टडी छैन मैले भने नि दिनमा करिब दस अर्बको उत्पादन हुने गरेको र त्यसमा चाहिँ हाम्रो साठीदेखि सत्तरी अर्बको चाहिँ उत्पादनै ठप्प भएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो छ तर यसको मल्टिपल इम्प्याक्टहरू भनौँ न यो रोजगारी गर्न नपाउँदा रोजगारी गुमाउँदाखेरि का आदि इत्यादि असरहरू चाहिँ एकदमै ठुलो भएको कारणले पनि सरकार आफैले पनि दुई दशमलव दुई पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने भनेको छ त्यो भनेको ठुलो लस हो एक हिसाबले र यति मात्रै लस चाहिँ हामीले पहिला पनि बेहोरेका हौँ तर अब यो भन्दा अझै अगाडि गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ अबको चासोको विषय चाहिँ त्यो यो यही भनी रहता अहिले चाहिँ लगभग हामीले दुई मतलब दुई पाटोमा विभाजित व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई देखिरहेको छौँ र अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यी कुराहरू एकदम बहसको रूपमा आउन थालिसकेको छन् कसैले भन्नुहुन्छ लकडाउन अझै पनि बढाइनु पर्छ यो अलिकति संवेदनशील कुरा हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिजनाले भन्नुहुन्छ होइन लकडाउनलाई अलिकति कुकुलो बनाएर अब यदि अहिले पनि हामी अर्थको बारेमा अलिकति ध्यान दिएर यो कुराहरू सोच्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि ठुलो दुर्घटनाबाट देश बुझ्नु पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ यहाँ चाहिँ अर्थविद हुनु भएको कारणले भनिदिनुहोस् न के छ यहाँको ठ्याक्क सोचाइ के के गर्दा ठिक होला अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयलाई सही हो अर्थतन्त्रको चासो चिन्ता जुन बढेको छ रोजीरोटीको जुन चिन्ता बढेको छ यो एकदमै सकारात्मक हो यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन तर नेपालका आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदै अहिलेको ठप्प भएको अवस्थाले हामी चाहिँ एकदमै यसलाई एकदमै पछि रिभाइभ गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्दैनौँ हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय भनेको मध्य पूर्व र मलेसियामा कसरी बढ्छ भन्ने कुराले धेरै नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्व राख्ने हुँदाखेरि त्यता एकदमै संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अवसर गर्ने हो होइन भने नेपाल भित्रको अर्थतन्त्रलाई हामी मैले त आर्टिकलहरू पनि बारम्बार लेखिरहेको छु कि नेपालको अर्थतन्त्र रिभाइभ हुन कुनै समय लाग्दैन र मैले भन्ने पनि गरेको छु अर्थतन्त्र फर्काउन सकिन्छ जीवन फर्काउन सकिँदैन होइन कि र यदि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली एकदम चुस्त भइदिएको भए हाम्रो अस्पतालहरू एकदम चुस्त भइदिएको भए सरकारी अस्पताल विशेष गरी भइदिएको भए हामी फेरि अनुशासित चाहिँ तुलनात्मक रूपमा भारत र अन्य मुलुक भन्दा हामी जनता चाहिँ अनुशासित छौँ नै जस्तो लाग्छ हालाकि केही पहुँचवालाहरू केहीले पास लिएर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यो गलत हो त्यो गर्नु हुन्थेन होइन जस्तो म अहिले चालिस पैँतालिस दिनदेखि बाहिर निस्केकै छैन अनि त्यसरी धेरै मान्छेहरू यदि घरबाटै चल्छ भने नजाँदाखेरि राम्रो हो होइन जर्नलिस्ट साथीहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जानै पर्यो इसेन्सियल ढुवानीकामा जानु पर्यो अरूले रमिता हेर्न नगइदिएकै राम्रो तर अब साथीहरूको एउटा गुनासो ठिकै हो भनिराख्नु भएको छ कि कति समयसम्म लकडाउनमा जाने अब यसको कुनै उपाय छैन हेर्नुहोस् किनभने अमेरिका इटली बेलायत जस्ता मुलुकहरू जसको स्वास्थ्य सेवा त्यति चुस्त छ त्यसले गर्न सकिरहेको छैन अर्को कुरा भारतमा आफैमा धेरै संक्रमणहरू बढिरहेको छ हिजो मात्रै भारतमा पैँतिस छत्तिस सय संक्रमण बढे एक सय चौबिस जनाको ज्यान गइरहेको छ भनेपछि भारतमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ चाहे पनि हामी जतिसुकै प्रयास गरे पनि भारतसँगको सीमा नै हामी बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन हाम्रो देशभित्र पनि टेस्ट नभएको रहेछ अहिले टेस्टको कारणले बढिरहेको छ भर्खरै सत्र जनामा अझै थपिएको अवस्था छ यो कारणले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै तङ्ग्रेउला हामी तङ्ग्रिन सक्ने नै अवस्था छ त्यो एकदमै यसको अब मध्य पूर्वमा नै एकदमै ठुलो असर पर्यो भने चाहिँ त्यसको भन्न सकिँदैन किनभने हामी सबै बेदेशी रोजगारमा गएका साथीहरू फर्किनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको दुई तिन खाले असर गर्छ होइन मध्य पूर्वमा अब भनौँ न जुन सिङ्गापुर युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी एन्ड डिजाइनले मेको अन्त्यसम्ममा चाहिँ मध्य पूर्व र दक्षिण एसियामा यसको संक्रमण घट्दै जाने भन्ने वहाँ प्रक्षेपण छ त्यही भएर यो यो एक एक महिना चाहिँ हाम्रो लागि अझै पनि क्रुसियल छ र यो क्रुसियल महिनालाई चाहिँ अलिकति भरथेक गरौँ हो अब पहिलाको जस्तो जागिर नपाइन सक्छ पहिलाको जस्तो नाफा नहुन सक्छ पहिलाको जस्तो व्यापार विस्तार नहुन सक्छ अलिकति हामीलाई घरमा बसिराख्न सकस हुन सक्छ तर 
हमीसंग अरु उपाय मेरे विचार में एज एन इकोनोमिक एनालिस्ट मैं जो पंद्रह बीस वर्ष को अर्थतंत्र हेरे रही विभिन्न एक्टिविटी हे रहा तो रेमिटेन्स में हम ठूल धक्का पुगेन हम अरु अर्थतंत्र हमें धेरे चिंता कर पड़ेन ये तुरंत रिभाइव हो ते भर धे चिंता नगर अफू वरीपरी आपको परिवार आपको समाज लोकिने वातावरण में अलग बड़ी ध्यान दूं रहा कई खोल सकने देखिशन अलग फर्दर स्टडी करें मत कर सरकार के स्टडी हजुआ भर में भारत को येलो ग्रीन जोन मत फलो कर अर्क अर्क खाल कम्प्लेक्सिटी हम हम सज हम अर्थतंत्र को अलग विचार कर बरु सरकार ने लकडाउन खोल खोल भन्न सट्टा के उपाय डिस्कस कर सकता है कई समय धैर्य कर जो मैं लग योग रहता अब हम लगभग भन न आर्थिक वर्ष को बजेट अब अलग मध्यनजर करने समय भी भाग जेट पंद्रह गति समय में तेज खाका आई सकू पर्ने हम जो प्रावधान संभवत अब वहाँ तो विषय में काम करते रहूला भाई अपेक्षा कर सकता ये खेल के अब को बजेट कसरी आइडिए हो कसरी आने पर्च भूरा में यहाँ जो अर्थशास्त्री कसरी हेन भाग अब क्योंकि बजेट को हम तो मुख में छो अब लगभग बजट तो अब हम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ पंद्रह गति लियाने व्यवस्था अब इसको हम संसद बस् पर्ने संसद में बसा खेल को जोखिम भी एटा आप होना तो सांसदजी नेताजी अपने हिसाब से मुवमेंट कर सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता अरुण कार्यकर्ता नारा जुलूस में तरह संवैधानिक व्यवस्था तर इस यदि संक्रमण बढ़ते गए इस अध्यादेश मार्फत अथवा टेबल मत कर सकता तर जेठ पंद्रह गति तो लियान ही पर्च संवैधानिक व्यवस्था अब इसमें सकिश विषय में इसमें छलफल करना के विषय राख् सकता भादा खेल एवटा कुछ हमें आप रिव्यू करने बेला हो हम स्वास्थ्य अवस्था हमें एकदम धे बिगारी सक हमें स्वास्थ्य में हमारा स्वास्थ्य संरचना हमारा स्वास्थ्यकर्मी को जो जो खाल पैटर्न हम क्या तो एकदम समस्या में हालांकि अलग को यह अवस्था में स्वास्थ्यकर्मी साथी जो हिसाब से दत्तचित्त भर गांव गांव में सेवा दी रहने भाषा एकदम उल्लेखनीय तर इस अज्ञा अज्ञा विस्तार कर सकिन्थ अज्ञा सरकारी छात्रवृत्ति में अध्ययन कर स्वास्थ्यकर्मी साथी अलग बड़ी जवाबदेही बना सकते होनी ठाव ठाव में स्वास्थ्य स्वास्थ्य केन्द्र को विस्तार कर सकते हो औषधि को उपलब्धता को सकते हो तो सब भाई पैला मैं अभी सोचे यो चुरे चुरे भाई अलग मत दुई नंबर प्रदेश बाहे अरुण प्रदेश में तो खाल ठावी मेडिकल टूरिज्म टूरिज्म होने मेडिकल होने करी सातवटे प्रदेश में शिक्षण अस्पताल जो डॉक्टर केसी भाई राख्स एकदम महत्वपूर्ण रहे भाई अगर हमें महसूस करेंगे बजेट बिस्तार विनियोजन करते काम कर हमें दोहरो फायदा होता एटा तो हम स्वास्थ्य सेवा अलग राम पाँच अलग पहाड़ी ठाव में भो हम भारतीय जस्तु बिहार पश्चिम बंगाल रत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बिरामी अभी धनगढ़ी को गेटा अस्पताल राजगिराज को अस्पताल रीरानगर के अस्पताल में भारत बार आई राो खाल डबल फायदा होने खाल अप्रोच में अलग बजेट खर्च कर दुई नंबर प्रदेश में उपयुक्त ठाव में यह सातवटे प्रदेश में एटा राम क्वालिफाइड वेल इक्विप्ड हस्पिटल बनाने तर्फ हम एकदम सरकारी हस्पिटल बनाने तर्फ हमें अब ढिला पर्ची गाँव गाँव में स्वास्थ्यकर्मी लगायत अरुला यो एपिडेमिक अथवा पेन्डेमिक महामारी आने सकने खतरा देखे वहाँ अवेयर कराने ये मतलब कसरी डील करने भाई का लगी विभिन्न खाने तालीम विभिन्न खाने अवेरनेस र सुरक्षा उपकरण का बारे में भोलि पर्स भी होगा हमारा अपने खाल हैजा जस्त रोग हम बारम्बार लगने कर अलग हमें मेहनत कर स्पेशलाइज हस्पिटल में अलग ध्यान दून प क्वालिटी मैन पावर प्रोडक्शन में अलग बड़ी ध्यान दून पर्च स्वास्थ्य संबंध बड़ी महत्वपूर्ण विषय हो रो 
यो क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्यमा महत्व दिन सक्छौ त्यसैगरी अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित हुने भएको कारणले एउटा स्टिमुलस प्याकेजको अपेक्षा अहिलेको बाट उहाँहरूले गर्नु भएको छ निजी क्षेत्रले र निजी क्षेत्र वास्तवमै रोजगार र राजस्वका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर केही प्याकेजहरू ल्याउन सकिन्छ र यसमा मैले भन्ने गरेको छु कि अलिकति श्रमिकको जोखिम चाहिँ उद्यमीले उद्यमीको जोखिम ब्याङ्कले ब्याङ्कको जोखिम सरकारले बाँड्ने खालको मेकानिजमबाट हामीले काम गर्नुपर्छ किनभने एउटैलाई बढाउन जस्तो सरकारलाई धेरै बढाउन दियो भने आखिर सरकारले फेरि हामीलाई नै ट्याक्स लगाउँछ र हामी फेरि अप्ठ्यारो पर्छौँ त्यही भएर सबैले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबैले आफ्नो लेभलमा जोखिमहरूको भाँडफाँड गरौँ र त्यो त्यो खालको एउटा प्याकेजको घोषणा उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ विशेष गरी प्याजमा त्यसमा चाहिँ सरकारले ल्याउनु सक्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कसँगै गर्न सक्छ तेस्रो कुरो भनेको स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसहरू जसलाई चाहिँ अहिले पनि सात आठ प्रकारको सहुलियत कर्जा दिने भनेको छ तर ब्याङ्कहरूले त्यसलाई सजिलो दिन नमानेको अवस्था छ यसलाई अझ बढी खुबुलो बनाउने अलिक अझ बढी सजिलो बनाउने जस्तो सर्टिफिकेट भित्र राखेर बहिनी कर्जा महिला उद्यमीहरूलाई लक्षित कर्जाहरू त्यसै गरी दलित युवाहरूलाई लक्षित कर्जाहरू यस्तो स सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू अलरेडी हाम्रो व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको अवस्था छ त्यसलाई अलिक बढी काम गर्नु पर्यो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यकर्ता लक्षित भन्दा पनि आवश्यकता लक्षित बनाउनु पर्यो फेरि पनि कार्यकर्ता नै हेर्छु भन्न सक्ने खतरा छ किनभने केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री को भन्ने झगडा भइरहेको छ स्थानीय तहमा पनि त्यो झगडा नहोला भन्न सकिन्न त्यो यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो इमानदारिता चाहिँ राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अलिकति विभाजित विवादित आलोचित थियो पहिला तर यस्तो बेलामा आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ र यसले यो मार्फत पनि अलिअलि पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू का बनाउँदै गएर यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण भने कृषिको धेरै विज्ञहरूले यसबारे कुरा गरिराख्नु नै भएको छैन भएको छ होइन कृषिमा जोड दिनुपर्छ भनेर तर कृषिको लागि स्पेसिफिक हुनुपर्छ जोड दिनुपर्छ मात्रै भनेर हुने भएको छैन कृषिको उत्पादन बिउ मल बजारीकरण यो विषयका लागि पूर्वाधारमा स्थानीय तहलाई अलिकति नोकरीलाई चढ्नुपर्छ कृषि पशु र सानो तथा मझौला उद्यम सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना होस् भन्ने मेरो चाहना हो त्यसले चाहिँ एक खालको सपोर्ट दिन सकोस् उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि र बल मल बिउ जस्तो र अरू औषधीहरू उपलब्ध गराउन सकोस् एउटा डेटाबेस त्यो भन्दा अगाडि बनाउनु अहिलेदेखि नै स्थानीय तहहरूले बनाउनु थाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो कि त्यसमा चाहिँ कोही आफ्नो आफ्नो वडाबाट कति विदेशमा गएका छन् कति भारतमा गएका छन् कति देशभित्रै छन् के के सिपका छन् के के रोजगारी दिन सक्छन् होइन त्यसपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु र सेवाहरू के छन् ती विषयहरूको अहिले नै अध्ययन गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यसको लागि पनि यथेष्ट बजेट किनभने प्रदेश स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि केन्द्रबाटै जाने हो स्थानीय र प्रदेश तहको बजेटको आकार सानो छ उहाँहरूको रेभिन्यूको पनि सानो अंश मात्रै हुन्छ भने यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि स्पेसिफिक कार्यक्रमहरूको लागि तोकेरै काम गर्नुपर्छ र गाडी किन्ने मोटरसाइकल किन्ने जथाभावी खर्च गर्ने विदेश भ्रमण त अब के गाह्रो होला डर होला डर नभए नि नेपाल उमेर गइहाल्छ त्यो 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 विदेश भ्रमण अनावश्यक यिनीहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ यस्ता फजुल खर्चहरू चाहिँ सबै रोक्नु पर्ने हो होइन अनि आवश्यक नपरिकन स्वास्थ्य उपचारको खर्चहरू पनि वितरण गर्न बन्द गर्नु पर्यो आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू पनि वितरण गर्न बन्द गर्नु पर्यो यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न यो मेकानिजममा हामी गएनौँ भने फेरि अर्को फेजमा हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यो अर्को फेज भने आज खतरनाक हुन्छ होइन र अहिले नै अलि अर्थ मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई झकझक्याउने र उहाँले चाहेको सहयोग पनि गर्न थाल्यो हामी सबैले भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ सर यो जब यहाँले हेरिसक्नु भएको छ नेपाल सरकार मात्रै यसमा नेपाल सरकारले मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन पक्कै पनि हामीले एउटा नागरिकको हिसाबले देशलाई नै मतलब एउटा आर्थिक समुन्नतितर्फ लाने हो भने हामीहरूको पनि केही उत्तरदायित्वहरू छन् कम खर्च गर्नुपर्यो बाहिर कम जानु पर्यो चाहिने कुरा मात्रै खर्च गर्नुपर्यो अलिकति सेभिङको कुराहरू पनि आउन सक्छ यसमा अरू लगानी कुन ठाउँमा गर्न सकिन्छ त्यो हेर्न सकिन्छ यो भन्दै गर्दा सर अहिलेको जुन मतलब यो विश्वव्यापी हिसाबले जुन प्रक्षेपण गरिएको छ नेपालमा पक्कै पनि विदेश विदेशमा काम गर्नको लागि जानु हुने युवा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ सम्भवतः त्यहाँबाट फर्किन सक्ने सम्भावना त्यति नै धेरै छ भन्ने जुन आकलनहरू भइरहेको छ 
यदि वहाँ आने भो पक्की तेसलाइ व्यवस्थापन कर बजेटम के हेस् भरा हो कि जब यहाँ के बजेट को एकदम विश्लेषणात्मक हिसाब से तो भन्न भाई तर ठैक्क पॉइंटवाइज भन्न पे दु तीनवटा क्षेत्र योग क्षेत्र एकदम प्राथमिकता का हिसाब से राखि पर्व पक्की स्वास्थ्य यहाँ राखी सकने भाषा हो स्वास्थ्य को हमीस तो संरचना न भर पक्की अलग को स्थिति अलग अप्ठारो पर्न सकता हाई नेक्स्ट फेज में गये भाई कुछ स्वास्थ्य भाग बाहे अरुण दु तीनवटा कुछ भन्न पे स्मल एंड मीडियम स्किल इंटरप्राइजेस सहूलियत ऋण देने जिसो विदेश फर्क रोजगारी दिन सकता तो एकदम महत्वपूर्ण क्या होने मैं तब याद कर जो लगे वहाँ सीप को विवास तालीम एफ एन सी सी आई लगाए अरुण संस्था मिलकर काम कर इच्छा अनुसार काम कर सकने मार्केट अनुसार काम कर सकने भूमि मैं अगि भी भाई एटा गाँव में एक एक गाँव एक उत्पादन जो पैला कार्यक्रम थी जो तीन चल सके तर अलग महत्व दिए फिर तो मैं तुलनात्मक लाभ का वस्तु पहचान कर स्थानीय तहले तो स्थानीय तहला तो बजेट विनियोजन कर सहूलियत ऋण को बैंक बजेट विनियोजन करो भाग बाहे यदि टैक्स इंसेंटिव दिने वाले को बजेट विनियोजन करो अथवा बजेट में कार्यक्रम होने पर्यटन कृषि क्षेत्र में यदि बढ़ावा दिने वाले कृषि क्षेत्र में तब को मल बिऊ बीजन खाद औषधी उपलब्ध कराने पैला ठाव तोकि पर्यटन तो ठाव स्थापना करना का स्थानीय तह में बजेट विनियोजन होते गरी स्थानीय तह में तरकारी फल फूल संकलन केन्द्र स्थापना कर जिससे बिजौलिया को अंत होना वड़ा सदस्य पांच पांच जना हो वहाँ फेसिलिटेट कर वड़ा तह में स्थानीय तह में तस्ता केन्द्र स्थापना कर सकता रही सीधे बजारसम लिंक कर सकता बजारीकरण कर सकता इसको बजेट विनियोजन करो संगसंगे अलग ठूला उद्योग ठूल लंग टर्म में रोजगारी सृजना कर सकूँ खेल वैदेशिक लगानी आने चाहने अज बड़ी सहूलियत अब दिखे जस्तु चीन का उत्पाद उद्योग बिस्तार बिस्तार भिएतनाम कैमोडिया जाना गई रह जान सकने संभावना हो कभी अमेरिका रीन बीच यदि द्वंद्व बढ़ो अमेरिका यूरोप बीच द्वंद्व बढ़ो चीनिया सामान भाग उन्नी अरुण सामान कि खोजन तर तेस का चीनिया लगानीकर्ता नहीं लगानीकर्ता आन सकने संभावना होता भर वैदेशिक लगानी में आकर्षित करना का थप सहूलियत को व्यवस्था कर सकूप वैदेशिक ऋण और अनुदान को हक में धेरे आने सकने संभावना छेन बहुपक्षीय दाता बहुपक्षीय बैंक आने सकने हुआ खेल बैंक एशियल विवास बैंक विश्व बैंक एआईआईबी जस्ता संस्था निगोसिएसन कर स्पेसिफिक रूप में यो काम कर सको इन सेक्टर वैदेशिक रोजगार फर्कने देश भि बेरोजगार होने रोजगारी सृजना कर अच्छा यो जस्तो हमी अहाँ भाई सरकार ने यो करने तो करने ये विभिन्न कुछ बजेट में यह लियां पर्च भाई यहाँ जस्तों अर्थशास्त्री अर्थविज्ञ बसर अथवा वहाँ कि सजेशन्स हमी रह अथवा एक तीर हमी बोलि नेपाल सरकार को काम अर्क भैर के भैर हम समन्वय कह कसरी के जस्तु हजर आप भन न सोसाइटी अफ यो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट को पास प्रेसिडेंट हो रे हिसाब से अगड़ी बढ़ी रहता तो बारे में अलग बताइन न धन्यवाद हम सेजो सोसाइटी अफ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट होता खेल मंदा कई समय अगड़ी देखी हमी संस्थागत रूपमें अर्थमंत्रीजी बजेट को सुझाव दिने कर दुई वर्ष कार्यकाल में मैं भी लिखित रूप में बजेटक आकार बनाएर सुझाव दिए थे तो कार्यान भाग अब मेरे विचार में अगले को सीजन को कार्य समिति ने भी इसमें काम कर पक्की वहाँ हमीस कंसल्ट कर हम सुझाव दिने रहो बाहेक अब सीधे अर्थमंत्रीजी ने तस्त माग अवस्था अलग छाइन तरप ये विभिन्न फोरम विभिन्न लेखर टेलीजन इंटरव्यू हमी लगायत अरुण अर विज्ञ अर्थशास्त्री वहांसम कुरा पुराने प्रयास कर आवश्यक पर्यटन हमी भेटर भी वहांसंग सकने अवस्था तरप वहाँ पर आप विज्ञ हो रहा ये कुछ बुझी रख्स मनन कर जो लाई सोसाइटी जो आर्थिक संघ ने बजेट को सुझाव दिने सेजोन ने जेल जैसे अरु अरु इंस्टिट्यूशन प्राइवेट सेक्टर ने जो प्राइवेट सेक्टर हमें कई सुझाव दी रह सुझाव दी रख् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पुर्वने प्रयास भैर तर अब सीधे तस्त खाल छलफल अर्थमंत्रीजी सब 
हस्त थैंक यू सो मच सो मैं एक ही चीज अब यह सामाजिक संजाल तरफ जाना चाहे रचना करें वन जो सभी जनाले हैं नहीं पर नहीं लाइव कार्यक्रम अन्न बात है सरोज बनिया मौपन ही हर दे चुका बने पुरा चा कृष्णा पांडे लेकिन उनसा मौपन ही हर दे चुका I'm also watching बने रे सालीना नगर कुटिली लेकिन बात है हेलो नमस्ते I'm from ध यदि कई प्रश्न और उत्थान मनी यहाँ ले आए मिला है सुधर सब नुन्जा सुधर सन बिड़ारी लेक नुन्जा कृषि रोजगारी स्वास्थ्य सभी क्षेत्र समेत नु भायो साथ साथ ये अनावश्यक एवं अनुत्पादक खर्चा कटौती लगाए समेत नु भायो खास में उन्होंने पानी यही ने हो सरकार लगाए संबंधी निकाले बेलाई में ध्यान पूरा � बिनोट ढकाल दाई नमस्ते गुड जॉब बनेरे लेकिन बाको चो सो याला पनी जरे जरे धन्यवाद सर अंत में हमी 20 मिनट को मात्रे कार्यक्रम बंदे थे लगभग हमी 25 मिनट कंसुम में चाऊ सो अंतिम में आइले जो हमरो भीवर जरे उन्हें चाहिए उन्हें वांट टू मेक इट टू लॉन्ग जरे लामुनो बनो बने ने हमरो चाना हो सो भूपेन विस्ताले आइले भरकरे लेते हैं उनसे हमरो देश में उत्पादन भाई को सरकारी कोई ये रह गई रह कुछ और तरह नेपाल सरकार ले भारत वाटा लाखों को सरकारी भित्र भित्राओनों को ऐसा से किए होला खास कारण सौर बने तो सुनना आता हो सर ऐसा ही पहला एड्रेस पर हूँ भूपेन जी को प्रश्न � इसको इसको समझना ठुलो दुर्भाग्य बने क्योंकि वो ने कृषक समो कहीं लेकर बाजार समो पूरे पहुंच होता है ना तो बीचों बीचों ले आ रहे थे बीचों ले आ रहे इन्हें बंदा सान और थोड़ा कद विधि कर रहे हैं सेनन ये बार मैं ले वंशुनी स्थानीय तरह स्थानीय तरह स्थानीय तरह मैं ले एकदम ही देर है पढ़ने तो हम निर्वाचित प्रतिनिधि आ रहे हैं उनसे वहाँ को सहयोग हमने चाहिए यही बेलाओ वहाँ आ रहे हैं अब हम ही तो मूव करने नहीं सकते ना उन्हें हमसे पास पूछ रहे हैं कि कौन चाहिए ना किसान का रसोई में समस्या है तेरे वाला जो सरी अस्थाई क्वारेंटीन आ रहे हैं बने जिससे अस्थाई बाजार बनाई देने से जहाँ कामरे में वाला जहाँ जीजी को रख फले पूजा तेरे को नज़ी को ठामत अस्थाई संकलन केंद्र बनाए दिनों रा ट्रॉक औरों बाड़ा में ले दिनों तेरे से में बाड़ा पर उस किसान बाड़े दिनों है ना तो तेरे लब बाजार से में पूजने पहुँच जाए तब यार लगा दिनों मरे तब यार को आवश्यकता तब यार चाहिए वहाँ अथॉरिटी हो रहा हूँ आइलेंग बेल्ला में वहाँ ला इतनी जॉब जब उनको नहीं नहीं पास हाँ सर थैंक यू सो मच आ भूपेन बिस्ता आई होप वहाँ सुदूर पश्चिम बाटा उन्होंने कि नहीं नेपाल युवा परिषद को सदस्य पनी उन्होंने चाह कुने योटा जिल्ला पनी हर दे उन्होंने सो वाने माला जहाँ समा याद भाई समा सो भूपेन जी आई होप यू गोट योर आंसर्स सॉरी रामरो संगत इस तरह बनी शक्ने अयले हमें ला जाती पनी हेरी रहने बाका युवा साथी रोनु तो इस्पेशली हमें युवा हर उस आलिकी फोकस वाले कार्यक्रम गरी रखा था तो युवा हर लाइसे याले क्या भरना चाहनु तो बीइंग इकोनॉमिस्ट चेस्टेस लेते अब वहाँ हर लाइसे उड़ा कुन विषय तरफ ज़्यादा करी थे हमरो देश को समृद्धि उनसा � धन्यवाद मैं तब अर्क संस्था संग करीब करीब दु तीन वर्ष देखि जोड़े मूएन में होता देखिए मसडीजी को कई काम में गा धे साथी संग इंट्रैक्ट होने अवसर भी यहाँ पाए मैं खुशी लग यहाँ संगठित होर्जावान हो मूलुक का लगी कर सोच यहाँसंग मेरे सब युवा एवटे मत उपाय भनाई भनाई के होने देश इंपोर्टेंट ये देश इंपोर्टेंट भूरा चाहिए अब उमेर में ठा होते तर बिस्तार 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 ये महामारी पड़ा खेल इसको इंपोर्टेन्स है भोलि युद्ध होता खेल इसको इंपोर्टेन्स हो छहारी होता खेल र क्यों करा लाये सिंह यार ले इतने में देरे मनन करने को बने अरे आखनो ठाउं बाटा आखनो काम से ईमानदारी पूर्वक कर दिनों को बने तेज़ में बदमाशी तेज़ में कुछ करी तेज़ में बेईमानी कर दिनों बने बने सब बंदा ठुलो योगदान से तेज़ होने जा रतिसे बाटा से यो काम ईमानदारी पूर्वक करते जानो बने � ये थी बंदे मॉल लाइफ सुबह दिन राजनीति तो पहले ही सरोजी यार लाइफ देरे देरे धन्यवाद रख फिर भी पनी अभी चल फल बॉस करने नहीं चाहूँ 
अच्छा थैंक यू सो मच कार्यक्रम में आईदी भाई यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद भन्न चाहूँ इसी जीजना साथी हमीर हे ये खेरा, आ, युवा परिषद को फेसबुक पेज तेगरी एडुसन जाल डट कम को फेसबुक पेज में यहाँ हे थैंक यू सो मच फर वाचिंग रहा प्रश्न राखीदि भाई जी राा कुरा हम कर यहाँ को यो ऊर्जा यहाँ को यो सहयोग रो कमेंट्स को ऊर्जा ने हम अज अगड़ी बढ़ते जाने सो यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद भन्द सन्दर्भ कार्यक्रम को अर्क एपिशोडसम को मोस् राजन कोईराला बिदा मग्छू हस् नमस्ते थैंक यू सो मच नमस्ते